哎，别说话，别说话。哎呀，主，扇子不高一些。站那，站那。那，那有一只。哎，它又飞了。这蝴蝶可真大，真好看。嗯，看来父王是夸我的。都说宫里闷得慌，我不觉得呀，我觉得好玩的紧呢。快，帮我找找。哎呦，哎呦，这是哪位主啊？冲撞了皇上，还不请安？皇上，你是皇上？你认识朕？在画里见过，本人比画上好看。画里的人不会笑，冷冰冰的。哎呦，这位主，可不能言语冒犯啊！你是新入宫的巴林是吧？是，主，快请安，给皇上请安。好，尹嫔，看来朕的封号没错，果真是天真聪颖，人也生得娇俏。好，陪朕走走。是。果然是喜人。三言两语就哄了皇上欢喜。主儿，您别急。本宫能急什么呀？都这样了，本宫一定要等，等到机会重新来过。皇上昨夜还是歇在尹嫔那儿了。是。自从皇上那日偶遇了尹嫔，便喜欢的不得了。尹嫔性子天真烂漫，得皇上宠爱也是情理之中。宫中的新人就跟御花园的鲜花一样，一茬一茬开不败。逝去的也就逝去了，还有几人能记得呢？您是指淑妃娘娘？娘娘。皇上过几日要到木兰围场秋歇，您得想好了挑什么人过去伺候。本宫刚出月子不久，就让尹嫔和客嫔去吧。皇上还带四阿哥和五阿哥，那自然也会带上嘉贵妃和余妃。嗯，娘娘，嗯，有件事。奴婢不得不说，还望娘娘宽恕奴婢失言之罪。你说便是。咱们十二阿哥是嫡子，但到底年幼。眼下皇上最喜欢的是四阿哥，奴婢想，嘉贵妃是不安分的，又有御史这个靠山，怕是想替四阿哥谋夺太子之位也未可知。嘉贵妃是一向有这个心思的。除了四阿哥，皇上还喜欢五阿哥。若皇上动了立长的心思，自然是选五阿哥比选四阿哥好。可即便是五阿哥养在娘娘膝下过，恕奴婢说句不知轻重的话：五阿哥到底不是从您肚子里出来的，再好再孝顺，也是隔了层肚皮的。容妃。自永基出生以来，本宫这心里啊，颠来倒去的，想了许多次。永基虽然是嫡子，但他还小，一切也未可知。若永琪贤能有担当，立他为储君也是好事。永基呢，将来做一个尊贵的王爷，也不错。娘娘。真这样想，你我之间没有虚言。今日皇后的身上怎么这么香？难道是用了夕阳送来的香水？一路过来荷香满院，许是衣服上沾了荷花香吧？皇上，皇后娘娘说那夕阳香水不易得，不大舍得用啊。
倒是上次皇上送的西洋自鸣钟，娘娘喜欢的很。可如今怕吵到五公主，也收起来了。唉，朕一想到锦四这个女儿，就心疼啊。臣妾知道皇上心疼锦四，所以好东西臣妾就收起来，等她长大了给她做嫁妆。锦四自有锦四的，朕送你的好东西，千万别浪费啊。皇上，尹嫔娘娘正在外头候着呢，准备给皇上和皇后娘娘试膳。嗯，就带她进来。这，这尹嫔啊，进宫没几日，你还没见过吧？是性子和你一样的人。哦。嗯。皇上晚安，皇后娘娘晚安。嗯。臣妾八林氏叩见皇后娘娘。果然相貌也好，谢皇后娘娘夸奖。起来吧。臣妾初初入宫，知道宫里面什么都不缺，就备了一些臣妾自己喜欢的无锡大阿福，准备送给十二阿哥和五公主。这大阿福虽不金贵，却是臣妾的父王千里迢迢弄来，臣妾收了许久的。希望皇后娘娘和十二阿哥、五公主不要嫌弃。留了这么久的东西都可以送给十二阿哥和五公主，这份心思怎会不金贵？本宫替十二阿哥、五公主谢过你。笑得这样天真烂漫，在家的时候，巴陵王一定很疼你吧？皇后娘娘说的极对，臣妾的父王有好几个儿子，却只有臣妾一个女儿，父王最疼我了，还总是说希望臣妾可以做一只女罗，一辈子依托她就好了。嗯，朕呐、啊，也喜欢女罗的婉顺，不过朕更希望锦四像玫瑰一样，带刺，却不易攀折。锦四还那么小，皇上就说这些，到底是阿玛疼女儿啊？哼！主儿，主儿，主儿，奴才给令主请安。哟，这儿可真热闹，我跟令主有几句话要说，你们先下去吧。在这是心疼你，起来吧，地上凉。再说这掌嘴呀，一则是为了提醒您以后行事要更加谨慎，二则也是安慰，说明线下其实并无谁有实据要您性命啊，啊。本宫这条贱命，谁都能要。难道本宫这辈子只能忍辱偷生，再没有机会了吗？领主，您昆曲唱的好是实情，可要是在圆明园没人喜欢，不如就换个地方唱。换哪儿都讨人嫌。圆明园人多热闹，可这要到了茫茫原野。荒郊野地儿，您这歌声可就成了稀罕物了，是不是？嗯、此次征调粮食之事，朕听说你们两个很用心呐。回皇阿玛，当日湖北、江西急调米粮，已经到了江南。只是灾民越来越多，所以才发生粮食短缺。
，而非就近波米，就是为了防止饥民声势发生暴乱。嗯，江南水患罪在何公贪堂，儿臣与四哥跟随几位老大人调拨米粮，严令米粮直运江南，不许层层剥下，以免被各地克扣。如此，米粮就都到了灾民的口中。你们两个用心当差，朕很是欣慰。等手边的事情搁一搁，朕带你们去木兰秋险。是。花马，去岁木兰围场行刺之事，虽然后来不了了之，但以后必要加强戍防。为了万全，儿臣愿意在华阿玛身边戍守在侧。嗯。令主找奴婢来，可是挨了这些日子的掌嘴，就受不住了。自己的事自己受着。这点责罚，不用太后怜惜。本想爬起来为太后分忧，可奈何，这都做不好，这就气馁了。自然不。可皇上木兰秋险，也没想着要带令主您。姑姑，我请您来，就是有事儿要求太后。并非病了，是，包太医婿看过了，确实犯了肝气。令妃请求回宫静养，说是避免病气传人。也好，皇上不日就要启程去木兰秋险，留了太后和嫔妃皇子们在圆明园清养，倒也不便一个病人杂居其中。令妃既然请求，就送她回宫吧。是。此次木兰秋险，朕也想带你去，可你刚出月子，不宜劳累，还是留在圆明园休养吧。锦四的身子，臣妾也是放心不下。此次木兰，就让尹平和客嫔跟随吧。嗯。这嘉贵妃啊，也求朕，嚷着要去。可朕不想他留在朕的身边聒噪。这于妃呢，自愿留下来照顾众皇子，而且这园中的琐事也可以替你料理。嗯。哎呀，朕的后宫中啊，要是多一些像于妃这样不思争宠、只求后宫安宁的妃子，那朕可就安心多了。哦，令妃暴病。臣妾已经派人送他回宫了。嗯，皇后做主便是。皇上，此去木兰，虽然束手多了两倍，可臣妾还是放心不下呀。朕知道，可是这木兰秋险是阻滞，朕必须得去。那皇上还是得多加小心。放心吧。主，我们总算出来了。此事若成，是太后的恩典。旁人能帮我们就到这儿了。春蝉，接下来只能靠我们自己了。永成啊，哎，方才见你骑马，骑术进步了不少。儿臣为皇阿玛束手在策，弓箭和骑术自然不能落后。事情奴才都给您安排好了，只是还得委屈一下您。只有事情能成，本宫怎么都不委屈。那咱走吧。嗯，走吧。嗯、我这一次有四匹马，我快赶上妹妹了。一二三四，我也有四匹。你哪有四匹？你耍赖？谁耍赖了？三匹，是不是三匹马？好好，就算三匹马。一二三四。一二三
。啊，妹妹你又赢了！皇上，皇上，我又赢了，如何？嗯，甚好，再摆一局吧。好，我们再来一局，这一次我一定要赢你。好，我让着你。<笑>这次我先来。皇上，尹嫔娘娘和客嫔娘娘都已经回去了。哦，这回只有尹嫔还有客嫔跟来是吧？是，皇上，您要是觉得无畏的话，蒙古王公们都有进献侍奉的女子。罢了，他们都有着相同的气性，过于豪迈，过于英气，甚是无畏。皇上。您起码一天，累了身上酸乏的很，汤泉那儿已经伺候好了。好，照旧吧。李月，是，叫人给朕按。这干嘛的？进来给皇上按摩的。仔细着点儿，好好伺候。走吧。刚才进去的是什么人？来给皇上按摩放松的蒙古仆妇，是李公公安排的师傅到了，给您送筋骨的。都下去吧饭吗？怎么回事？手没劲的话，换别人去。令妃。怎么是你啊，皇上？是真妻。真妻在皇后之前说你病了，要回宫中休养。你怎么会来这儿？臣妾一直惦念皇上，想着若不见上皇上一面，哪日撑不住，岂不是终生抱憾？所以拼着一死，来了木兰围场。那你病的要不要紧啊？回皇上话，臣妾一直见不着你，思念过深，忧思伤肝。如今见着皇上，有皇上龙气蔽体，什么病都好了。皇上，臣妾想您。你想朕好好求见就是了，弄成这个样子干什么？臣妾悲切
，修建天眼，这般模样，还请皇上恕罪。你这大老远跑来，也算是有心。朕瞧你的样子，怪可怜劲儿的。起来吧。臣妾久未见皇上，但是始终以皇上喜好为念。今日新练了几圈，有所精进。